Começamos a edição do Jornal da Manhã desta segunda-feira falando do cadastro positivo. Ele pode ser um grande aliado do consumidor que paga as contas em dia, porém, para quem atrasa, o efeito pode ser o contrário. Cadastro positivo? Afinal de contas, como ele funciona e será que o consumidor sabe exatamente o que é? Cadastro positivo, eu acredito que seja aquele que é vinculado ao Serasa, que eu acho que é até uma legislação recente, né, que faz com que as pessoas tenham acesso ao, ao, ao banco de dados do consumidor, para ver se ele é um bom consumidor ou não. O cadastro positivo é do SPC Serasa, não é? Para a gente saber o score... É, o pessoal está esperto e este economista explica direitinho o que é, para não restar dúvidas de como funciona e quais são os principais benefícios. O cadastro positivo em vigência passa a todos os consumidores automaticamente serem inseridos para esses bancos de dados. E a lógica é que o bom pagador, aquele que paga pontual, ele representa para o mercado um menor risco de crédito e automaticamente ele vai ser escalonado numa taxa de juros menor por uma eventualidade de fazer uma negociação, financiamento, empréstimo, algo dessa natureza. Já o cliente que vai ser classificado como um cliente que paga em atraso, um mau pagador, ele já representa um risco maior para o mercado e automaticamente as taxas de juros serão escalonadas de uma forma maior. Ou seja, o bom pagador sempre terá um crédito é, melhor e com uma taxa menor e o que for caracterizado mal pagador por atrasos, esse irá ter uma taxa de juros no mercado mais elevada. A lei número 12.414 de 2011 criou o cadastro positivo. Esse banco de dados que avalia o consumidor pontual que paga em dias contas. Só que a lei foi alterada pela 166 de 2019 que criou um novo banco de dados com inclusão automática de todos os consumidores, os quais terão que pedir a exclusão se não desejarem participar. Sob o viés econômico, os argumentos são de que o consumidor pontual que paga em dias contas conseguirá crédito mais fácil e com juros menores, já que essas taxas são fixadas de acordo com o risco maior ou menor da operação. De modo que antes do cadastro, sem essa diferenciação entre bons e maus pagadores, os juros eram fixados todos no mesmo patamar, arcando o bom pagador com a elevação também dos juros, em razão do maior risco representado pelo mal pagador. Mas será que os consumidores concordam com a diferenciação entre bons e maus pagadores? Eu acho muito interessante que aqueles que pagam as suas contas em dia tenham um, um diferencial na hora de, de contrair um empréstimo, ou um parcelamento, ou um investimento, algo do tipo. Mas também tem que verificar a questão daqueles que não estão conseguindo pagar, o porquê de não estar conseguindo. Às vezes eles não conseguem um empréstimo porque estão com o nome no Serasa, mas eles às vezes querem um empréstimo justamente para poder pagar a dívida. E aí que só vai aumentando, quer dizer, eles não conseguem empréstimo, não conseguem dinheiro, a dívida vai aumentando e os juros vão aumentando. Não acho justo uma pessoa que atrasa ter o mesmo crédito com uma pessoa que paga em dia, né? Porque no caso, a pessoa que atrasa ela acaba prejudicando os que pagam em dia, já que os juros são mais altos por causa disso. Se é unânime a tratativa diferenciada, será que de fato é uma realidade do mercado apresentar taxas mais atrativas para o bom pagador? O bom pagador, ele sempre vai ter um score melhor. E o mercado financeiro global já trabalha com essa modalidade. Aquele que tem uma pontuação de score maior, ele sempre terá um crédito melhor, um crédito disponível melhor com uma taxa de juros menor. Isso já funciona com o score. E às vezes acontece também da pessoa ter, não ter nenhum tipo de restrição ou nenhum tipo de pagamento atrasado, mas ele tem um score baixo e acaba penalizando a pessoa que tem um score baixo. Então assim, a relação do cadastro positivo com o score, ele vai melhorar a questão do crédito de uma forma geral para os consumidores, trazendo cada vez mais uma política de taxa de juros melhor.